ng gabi mga kaigsuon na yung bag na rabi nyo mga lakay so ngayon ay pakunta tayo ng NLEX dala dala natin itong Kawasaki Z900 RS Cafe magro road tune po tayo uh, ito po ay bagong kliyente na pa ECU reflash so currently road tune may mga nagtatanong kung ano daw ang ginagawa sa ECU reflash para sa amin sa motoscoot ECU reflash uh, in-access natin yung laman ng ECU then may mga options tayo na i-disable yung mga parameters na nakikita nating pwede namang i-disable gaya ng pair valve ng auto sensor para sa emission tapos may mga iba pang parameters pero sa moto scoot ang pinaka importante po kaya tayo nag i reflash ay yung maayos natin yung AFR ng motor para ma-squeeze natin yung potential ng engine para maging smooth yung power delivery ng engine yan yung mga ginagawa natin hindi po tayo nakafocus dun sa extension ng rev limit kasi yung mga nag-design po ng mga bikes at mga engine nagsiset sila ng mga rev limit to protect the engine itself kapag ka ikaw ay nag-miss gear or nag-over rev Tapos, pati yung power band kasi ng engine usually nagsiset ang factory ng rev limit after nung power band so what's the sense of extending the rev limit kung yung power band ng motor ay wala naman na sa taas so ang mangyayari nun iingay na lang yung motor iyak yung engine pero wala siyang hatak tulad na ito diba? wala siyang hatak na ganun na so di ko maget yung point bakit kailangan natin mag, -rev, mag extend ng rev limit kung yung habol lang natin pala ay tumaas ang rev limit diba may ipit ako dun ah ang lalaking truck eh so again anong point of extending the rev limit kung hindi naman doon yung power band ng engine mo Mali ba na lang kung nagpalit ka ng profile ng camshaft mo, tinaas mo yung power band mo, nag-head works ka, nagpalit ka ng, ex, ng valve springs. Para kayang i-handle ng engine, maglaro ng high RPM. 
nalagpas doon sa sa factory settings diba? ang hirap doon mag-extend ka ng rev limit mo and you're using this top valve spring pagka nag valve float po yung engine kaboom bye bye yan yung lagi kong sinasabi sa mga kliyente ko kahit sa either sa Woolwich sa Power Commander kung bakit hindi ako nag-extend ng rev limit ng sobra um, as per experience at saka recommended din ng mga ibang mga experts pwede mag-extend mga one top 500 hanggang 1,000 RPM additional from the factory setting to be safe pero kung ako tatanungin gaya ng mga race bikes namin na nirarun naman namin sa dyno para makita yung power band naka ano lang kami uh, 12,000 RPM parang 200 RPM more from the factory set kasi beyond 12,000 wala ka naman ng power horsepower and torque parehong drop na so what's the point? diba? ngayon bakit tayo nagro-road tune? dito kasi sa road Uh, yung weather condition is normal then ginagawa natin yung fine tuning sa dyno which is controlled yung environment, controlled yung air temperature, yung humidity controlled dito actual plus mas madali mag collect dito ng data kaysa doon sa dyno kaya po mas preferred natin mag road tune muna bago mag, mag ano bago mag dyno sa XSRM T09 grabe the power delivery compared sa mga triple ng EMA linya ito para as you open the gas yung mga triple ng Yamaha pag open mo ng gas sa ramdam mo agad pero ito habang nag-open ka iba yung pool grabe gear on a 200 kph sandali lang and 200 kph on 4th gear grabe sandali lang
lang ng front brake at saka rear brake rear brake okay pero yung front brake medyo kulang ng bike with respect to the power ng bike 